Well, hello. Good evening. Good evening. Hello. Okay. Hello, teacher. Hi, welcome. How are you? Can you hear me? Me escuchan? Yes, I can. All right, great. Awesome. Let me see. Okay, we're about to begin here in about one minute. So get ready. Stretch, get ready for, for a great Monday. Let me see. Okay. Hello, Adrian. Hello. How are you? Bien, digo yo. Okay. Let me see. Okay, ha faltado varios días, uh, Adrian. Okay. Sí, es estoy, que estoy viendo aquí las las. Uh, est yo estaba un poco tar con tarea en el trabajo y no me ha dejado. Okay. Estoy viendo aquí las, los colores rojos que tenés, por eso te lo comento. Ok, bueno. All right. Um, remember that es importante la asistencia, Adrian. Ya estoy viendo tus etiquetas que, que han colocado aquí. Ok. So, remember to be active. To try to be in class as much as possible, porque al final, recuerden que al final eh, todo se suma. Ok, Adrian. Ok. Ok. Trata de no faltar, no quiero que ya empezaste algo, algo ahí de asistencia. Ya estoy viendo las etiquetas que tenés. Ok. So try not to miss anymore, ok. All right, let me see. Veo que te han tratado hasta de contactar. Administración aquí en la plataforma. Veo las llamadas que te han hecho. Okay, so remember that. Try not to miss. Try not to miss. Okay, you remember you need 80% of your assistance. Solo estaba mirando estas notas en tu nombre. All right. Let's begin. How are you today? Everything good? No, I'm fine. <laughs> All right. Great, great, great. Excellent, excellent. Fine. Welcome. Welcome. I'm glad you're here today. We will continue. Okay. We will continue where we left off. Right. Um, les revisé las tareas. Mucho mejor. Algunas pequeñas fallas, right? Algunas pequeñitas fallas, pero no era la gran... La gran, uh, ¿cómo le digo? La grande faltas, right? Todavía hay algunos que todavía hicieron unas faltas en third person, right? Recuerden que el verbo no lleva el S. Y cuando eh, son phrasal verbs, son verbos frasales, es la primera palabra. 
como la que dice wakes up, wakes up, right? Estaba escrito with eh, I think algunos de ustedes como dos o tres no más fallaron eso, pero ya todos los demás prácticamente very very good. Estoy satisfecho con las uh, con las tareas que les dejé. Los pequeños fallos no eran tanto. Algunos no pusieron el question mark. Remember that eh, when you do a question, cuando hacen preguntas, se tiene que hacer, poner al final un signo de interrogación. No más al final. Only at the end. No al principio, como lo hacemos en español. Ok, teacher. I'm sorry. So, so remember that eh, en el inglés nunca se pone el signo de interrogación al principio. No, no existe. Ok, para que ni lo piensen. All right. eh, it always comes at the end. Siempre viene al final. Y al igual como el otro signo de exclamación. Right? Siempre viene al final. Ese que tiene el the exclamation mark y el puntito abajo. Uh, for the most part, you did very good. Eh, hicieron muy bien prácticamente ya todo lo demás. Algunos no fallaron ninguna. Right? So very good. Y siempre... Siempre hay alguien, ¿verdad?, que no entrega las tareas, pero ya saben quiénes son. No es necesario decirles recomendando porque no estamos en primer grado, ¿verdad? Así es que eh, felicito a aquellos que sí lo hicieron, right? Y sigan en la lucha, sigan progresando. And I'm very happy. Estoy muy satisfecho, muy agradecido de su parte por haber cumplido estas tareas. Thank you. Right. Lo agradezco y los quiero felicitar a todos. Créanme que no tuve ninguna notificación administrativa de parte de ustedes. Se los hago saber, right? right. Eh, aunque no tengo por qué, pero sí se los quiero comentar. Recuerden que para mí todo estudiante es como parte de familia, right? Familia educativa para mí. Siempre lo he sido right. y por eso Thank yo doy clases, right? No por nada más, sino que para right. mejorar el eh, bueno, prácticamente El Salvador. <coughs> so, remember that. Bueno, no tuve, como les digo, no tuve ninguna notificación administrativa. Todos hicieron, aunque algunos al final lo hicieron, pero lo hicieron a tiempo. Right, Efraín. <risa> la plataforma, pero lo lograste. Al igual que los otros dos, ¿se acuerdan que el viernes día ha dicho que eran tres que tenían una nota de zero? Pero al final mm. se pusieron las pilas. Y antes de la medianoche ya tenían la nota y todo lo subí fácil a las 12. Y no tuve que, no tuve ninguna um, llamada o mensaje de administración para decirme, hey, ¿qué pasó con este alumno? What happened with this guy? Be like, hey, yo les dije, pero no quiso. ¿eh? Pero no tuve que hacer nada de eso porque todo lo hicieron. Felicidades. Yeah. Espero que esta segunda semana así sea también. Ok. Yeah. Que le estén llamando, si que yo esté molestando en el grupo, ni nada de eso. Todo nice for the weekend, right? Todo el fin de semana right. fue excelente. So, felicidades una vez más. Te lo agradezco. All right, thank you. All right, now we're going to do the attendance. First attendance, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Present. Thank you. Y Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Thank you. Let me see. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right, thank you. Let me see. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. All right, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. Let me see. Jose David Rivera. Lem. Jose David Rivera. Okay. Voy a apagar este micrófono. Daniel. Te voy a apagar el micrófono. All right. José David Rivera, one more time. Okay. No hay respuesta, no answer. José Santiago Escobar. Present teacher. All right. Let me see. Juan Francisco Rodriguez. 
Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Let me see. Julio Cesar Merina. Merino, I'm sorry. Julio Cesar Merino. Present. Okay, thank you. Present. All right, thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. All right. Very good. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette de Paz. Present. Thank you. Let me see. Victoria Maria Vázquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. All right. Thank you. Okay. There was a message today, right? Hello, teacher. Rivera. Okay. All right. Ya te corregí, Jose Rivera. All right. Okay. El, the only message that was on the group, el único mensaje que miré de administración. ¿Alguien me puede decir qué es lo que decía ahí? Julio. Julio, eh, Oscar Ramírez, ¿me puede? Eh. Eh, decía, teacher, este, que las reglas, pues, como las reglas, hay que estar, hay que estar conectado a las ocho uh -huh. eh, y terminar la... la o sea, estar de 8 a 10 y tener las cámaras encendidas, los micrófonos encendidos y eso, la asistencia. Ok. Uh -huh. ¿Algo más, Oscar? Los nombres completos, teacher. Ajá. Uh -huh. right. right. Cumplir con el 80% en tareas y asistencia. Ok, eh, thank you, Marco. Como mínimo. Juan José Conrado, ¿lo puedes repetir otra vez? El, no, el nombre tiene que estar completo. completo. El nombre de cada uno. ¿Completo? ¿Cómo eh, qué? En base, en base al DUI. Very good. Excellent. Yeah. Excellent. Y portarse bien también. All right. <risa> All right. No, no, está, no está recomiendo ni tomando right. café. So, ahí. Remember. Remember. <risa> remember. Eh, remember that eso lo están observando right? yeah. estoy viendo que algunos no tienen el nombre completo right? eso si sí les llama la atención no van a decir que no les advertí right? no más se los digo All right, continuamos todavía estoy viendo aquí en la pantalla recuerda que toman captura de pantalla cuando entran y ya entraron hace como unos tres minutos All right? so bueno, thank you. Gracias, Oscar, por corregir eso. Very good. Todavía veo algunos que nomás tienen, como que nomás dos nombres tienen, right? Pero, bueno, si así está en el DUI con dos nombres, así pónganlo entonces. Ok. Bueno. Let me continue. Veo aquí que ninguno tiene dos nombres, right? Aquí en la lista de asistencia. Nomás se los digo porque no quiero que le llamen la atención. Mejor se los digo yo. O okay. que si ustedes quieren que se los diga administración, entonces sigan. Ok, bye. Eh, what we are going to do today is. What are we going to do today? What is the main topic for today? ¿Ah? ¿Cuál es el tema de hoy? What is today's topic? Does anyone know in unit two? Vamos a ver. Trinidad. Hello, Trinidad. Hello. Hi. What do you think? What do you think the topic of today is? What do you think the topic of today is? What do you think the topic is? What is the topic? 
el tema. What do you think today's topic? ¿Cuál debería ser el tema de hoy? Es que no sabría decirle porque de, de, de una página se pasó a la 18, entonces no. no. Mm, la 18 todavía es la unidad 1. Uh -huh. uh -huh. ¿Alguien? ¿Puede help? Trinidad? Pero creo que no hicimos la 15, por ejemplo. ¿Cómo? Así que no, no sabré decir. Ok. ¿Marco? No hicimos la 15 ni la... No, estamos hablando de la unidad 2. Ah, oh, yeah. bueno. Cada semana hacemos los temas de la unidad 2. Teacher. Entonces, Entonces, ongoing activities at the workplace. Ok, very good, very good. Very good. What else? Frequency adverbs. Very good. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Yes, we are unit two. Remember that uh, the, the important thing is tocar los temas principales. Los temas principales de la unidad. Right? We, there are certain, hay algunas actividades aquí que eso no más es reading, que ustedes lo pueden hacer en su casa. Todos tienen el, el, uh, el manual. Right? Y hay algunos links abajo. Si ustedes pueden ver en la, en la página 19 hay un link. Hay dos links abajo. Eso es para ustedes. Right? Those are links that you can do on your own. Eh, page 18, cuando hicimos el DAS con el, en la unidad 1, lo último. Eso lo hicimos con las actividades que hicimos en clase. Todos los temas que están en la unidad 1 los realizamos. Y no es necesario hacer toda la página de cada página del manual. Porque hay que expandir un poco. Right? Hay que, hay que expandir un poco. And some of the activities ustedes las pueden hacer in your own time. Al igual que los links. Si pueden ver en la página 19. Turn it there. Can you look at page 19? En la página 19. Can you read what those two uh, links are? ¿No puede leer la clase esos dos links? Turn it up. Ok. Listen to two people take a ball. How often they check the email. Ok, very good. And the next one? Listen to a woman tell about checking the email. Very good, excellent, right? So allí nomás van a hacer unos audios, pero eso es su tiempo de ustedes. Ustedes pueden escuchar el link y lo pueden escuchar y escuchar y escuchar. Eh, no, no, no. Es, eh, hay varias páginas que tienen links, por si no lo han visto, la 22 también tiene links. And some other ones that are there. Page 29, la 29, page 31. Those are links that you can just relax at home and do some activities on your own. Okay. Now, look at page 19. What we're going to do is, el tema principal es adverbs of frequency, right? Adverbios de frecuencia. Eh, así nomás de la nada. ¿Alguien sabe algunos? Does someone know any? Algunos saben algunos adverbs of frequency of the top of their head. Así nomás. Sí. No. No? Okay, well, we're going to look at them. Son varios. There are a few. Yo les voy a dar uh, unas actividades también fuera del, del manual para, para hacer una actividad de algo diferente también, right? A little bit right. different. Now, What is today's date? ¿Cuál es la fecha de hoy? Monday, June 28, 2021. Cesar. Very good, very good, Juan José Conrado. Very good. ¿Alguien más? Eh, Oscar. Very young. Uh -huh. Oscar Ramirez. Uh, it's Monday, June 28, 2021. Oh. Yes, oh, very good, very good, Ramirez. Lizette. Monday, June 28, 2021. 20, 20, okay, very good, very good. Ya me veré el otro año. ¿eh? <laughs> okay, very good, very good. All right, Marco. Monday, June 28, 2021. Very good, very good. 
Let me see. Victoria. Hello, Victoria. Monday, June 28, 2021. That's all. Very good. Very good. Gustavo. Good to you. Hi, welcome. Monday, June 28, 2021. Very good, very good, very good, excellent. Jessica. Monday, June 28, 2021. Okay, all right, all right. Let me see. Let me see Juan Francisco Rodriguez. Monday, June 28, 2021. Very good, excellent, excellent. Yes, yes. Trinidad. <clears throat> Aha. Uh -huh. Monday, June 28, 2021. Very good, very good. Excellent, Trinidad. Adrian. Monday, June 28, 2021. Yes, oh, very good, very good. Alejandro, hello, Alejandro. I see you. Hello, coming. teacher. Hi, welcome. Monday, June 28, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Good job. Adiós más. Sin que lo llame. Anyone else? David Rivera. Okay. David Rivera. Go ahead, Rivera. Monday, June 28, 2021. Con todo. Yes. Very good. Very Julio. good. Julio. Julio. Uh, Monday, June 28, 2021. Con todo. Eso, eso. Very good. Yes. Hey. Yes. I power. I power. Yes. All right. Out of power. Go ahead. El que siga. Yes. Isael. Isael, dale. Monday, 28, June 2021. Okay, repeat it again. Monday, 28, June 2021. Vamos a ver si le ayudamos a Misael. Efraín, help Misael, please. Yes. Okay, dale, Coreas. Monday, Monday June 28. What? I didn't say tornado. What? Oh my God. <laughs> okay. Room, room. Uh, tornado, dije yo ahí. What? I don't know. Alguien tenía el micrófono ahí que decía tornado. Eh. Room, Efraín. Eh, claro, room. Okay. <laughs> Efraín. <laughs> Go ahead, Sorry, teacher. Ayúdala, Misael, please. One more time. Okay, it's Monday, June 28, 2021. Very good, very good. Vamos a ver Coreas. Okay, Monday, June 28, 2021. Very good, very good. Okay, Misael, ya te ayudaron dos. Démosle. One more time. Monday, June. Mm -hmm. 28, 2021. Excellent. SO, SOS. Very good. Good job. Good job. Yeah. Great, great. Awesome. Anyone else? Adiós más. Uh, teacher. Yes. Quizás para Misael, solo aclararle y que tal vez lo escriba él ahí para que no se le olvide que la estructura para darle la fecha o el date es el día, el mes, luego el. El, el así nombre. como lo tienen ahí, okay. esa es la estructura siempre, el día, el mes, el número del día, ¿verdad? Y luego sigue lo que es el, el año, para que él este, se vaya grabando ya esa parte para que no, no reincida en esa, porque a mí me costó también, yo lo ponía como él decía, pero me, me costó agarrarle el, el hilo, ¿verdad? Yeah, el día, exactly. mes, luego el, el número del día y luego el, el año. Yeah. Por eso eh, lo que dijo Marco es totalmente correcto. Por eso hago el énfasis de que lo escriban, right? Siempre les digo, quizás dije, ¿por qué el chiste siempre no hace que escribamos, right? Porque así se queda en algo fijo. Si lo ponen en el teléfono, en un texto, en una cosa, uh, aquí que lo vengan a ver, ya pasaron 80 mensajes. <laughs> so it's good to write it down. Yes, that is correct, right? So as you can see in Misael, aquí está escrito for future references. Yo pienso que ya los demás ya, ya, ya agarraron bien esto, right? Very good, very good. Anyone else? Alguien más? Anyone else? Okay, go ahead. 
Monday, June 28, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Excellent. I know that in Spanish, nosotros decimos primero el número, ¿verdad? 28 de junio, stuff like that. Now, ¿siempre va a ser así la fecha? No. Ok. Para referirnos solo al día que estamos viviendo, quizás sí. Presente, quizás. Yeah, but once you get this, cuando ustedes ya agarren, cuando yo vea que ya al 100% estemos a la mayoría, les voy a dar otra forma, ¿ok? All right. Pero esta es la forma eh, principal. Right? Hay otra forma que es un poquito más larga, por una palabra. Right? Una, bueno, un poquito diferente. But se la voy a dar al final, antes que termine este mes, se la voy a dar para que la sepan también. Pero por ahorita quiero que se fijen en esta. Así es la estructura. Luego le vamos a dar con otra. No es la única forma. ¿Es right? better o es así? No, esta está más fácil. La otra tiene más palabras. Okay. <ríe> Por eso es, no le voy a dar la más, la más costosa si no sabe la más sencilla. Right? Pero si ya sabe la más sencilla, con gusto le doy la, la, la otra forma también. Right? Pero por ahorita, démosle con esta. Y después, cuando yo vea el improvement, que ya lo estoy viendo. Eh, felizmente lo estoy viendo que ya es prácticamente ya agarrado esto. Very good, excellent. Now, we're going to focus on, so I'm going to say it now. Today is Monday, June 28th, 2021 or 2021. Now, we're going to focus on adverbs of frequency. And let me see. Mm -hmm. Let's go to the manual. Now remember, el manual, no todo, no todo vamos a hacer, toda actividad y tiquitilla, todo eso vamos a hacer, right? Porque yo, a mí me gusta uh, ponerles cosas diferentes también, siempre relacionado. It, it's still related with the same topic, but a little bit more dynamic, a little more dynamic. Estás viendo solo el mismo manual. So, this is page, this is the page, pero prácticamente qué es lo que es, nomás una reading activity y dos preguntas. Eso es todo, pero lo vamos a hacer, nomás para leer. Um, ta -ta 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 -um. Let me see. Lisette. Hello, Lisette. Hello. Can you begin, please? Puede empezar usted. John, how often do you check your, your Gmail? Email, email. Email. Very good, very good, excellent. How often do you check your email? Now, ¿qué tan y qué significa esta palabra? Often. A menudo. ¿Con qué frecuencia? A menudo. ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo, right? Tú chequeas tu correo electrónico. ¿Y qué dice en um, Juan José Conrado? Eh, I can I hear you. Yes. Juan, activa el micrófono, por favor. Oh, okay. All right. Conrado. Eh, perdón. Eh, la parte dice an. Yes. Dice every two hours and you. Okay, very good. Eh, en español, porque es en español, no sé si creo que dice cada dos horas y tú. Very good. Excellent. Excellent. Very good. So, how often do you check your email? Every two hours. And you? And what does John respond? Juan Rodriguez? John, well, I try to check is as often as I can. And how often do you call your client, your clients? Very good. 
and how often y que tan a menudo llamas a tus clientes well, well bueno dice I thought you check it as often uh, right uh, teacher uh, yes. can I ask a question sure ask what is the meaning as in this in this sentence I try to check it lo más lo más a menudo que pueda ah very okay. good okay thanks okay no problem all right, let me see. What does Anne, re Anne respond? Um, Daniel, no te he escuchado. I often call the homes a week. Once, once. Once a week. A week. A week. On Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Clients. 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 Mm -hmm. Sorry, clients. Very good, very good. I often call them once. Once. Right? ¿Qué, ¿Qué significa once? Una vez. Una. Una vez. Una once. vez. O oh, una vez. Once a week. Una vez por semana. Right? Once. Once. Significa una vez. All right, once. Y se pronuncia once. Como one, como número uno, pero es once. Once. Mm. Como número one, el número uno. Pero once. Once a week on Monday. But I usually... ¿Qué significa usually? Usualmente. Usualmente. Yeah, usualmente o por lo general. Right? I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Llaman a los clientes. Um, let me see, Trinidad. Um, yes, I always case the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Very good. Can you pronounce this word, Trinidad? Always. Mm -hmm. like a start. Always. Call. Okay, call. 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 Very good, very good. Always call. Significa siempre lo llaman, right? Call. Very good. ¿Qué significa always, dijimos? Lice, la escucho. Siempre. Siempre. So, ¿qué significa always, dice? Siempre. Very good, very good, right? Now, aquí como pueden ver, aquí no más hay como one, two, three. No más hay tres, three adverbs. So, how often does Anne check her email? How often does, does Anne check her email? ¿Alguien sabe la respuesta basada en la literatura? Every, every two every hours. Two, uh, hmm? As you. Every two Every two hours. 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 Okay. Hours. Every two hours. Very good. Very good. Is that correct? Yes. Thank you. Okay. Hour two right. hours. Very good. You. Every two hours, right? Very okay. good. Now, why number two? Why is it important to check the email every day? Why is it important? Uh, I've been. It's important. It's important to have contact with the, them all the day. Mm -hmm. It was bien, but at the end, no, no, I didn't understand it. Them all the time. The time. Okay. Contact with them all the time. All the, the time. time. All the time. 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 Yeah. All the time. Eso. Very good. Very good pronunciation. Julio. Excellent. All the time. All the time. Let me see. So anyone have something different? Alguien tiene algo diferente? Porque es importante revisar los correos. It's important for, for my work. 
<laughs> yeah, exactly, right? For work, to have contact. ¿Y a quién, uh, a quién tiene que contactar a alguien? A los... Clients. Clients. Very good, very good. Excellent. Clients. 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 Very good, very good. This is just a small activity, right? Como pueden ver, una actividad pequeñita. But let's continue. Now, aquí están lo, los links que le estaba diciendo. These are the links. You can do them, right? In, in your own time. Ahí lo pueden hacer en su propio tiempo. But these right here. Let's look at this. Esto sí es algo principal. Right? Este sí es un tema principal. This is the main topic. We have here how to use frequency adverbs. How to use frequency adverbs. Oh, se le pueden decir adverbs of frequency. Right? Let me see. Page 20, right? Estamos en la página 20, page 20. Jonathan, can you read the first one, please? Uh, introduce esto. Introduce this, please. Use frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Okay, very good, very good. So vamos a poner pausa ahí. ¿Para qué se utilizan los frequency adverbs? They are used para decir que tan frecuente una actividad pasa. Right? Adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. So they are used to say how frequently an activity happens. Right? Ya le di la traducción. Let me see. Continue, please, Jonathan. The first sentence. Jonathan. Como tendría que decir 100%, TJ. Ajá. 100%. Always. I always get up at 5 o'clock. Very good. That's the example, right? So we have here, como pueden ver, hay tres tablas. One is an example of the usage. Un es el ejemplo del uso. One is the adverb, el adverbio en sí. And the other is the frequency, la frecuencia de la actividad. So va por porcentajes. They are by percentage. Percentage. Right? So you have a percent here. And then you have the adverb and then you have the example. Thank you, Jonathan. Let me see. Gustavo. Nineteen percent. Okay. Ninety. Ninety percent. Percent. Yes. Ninety percent. Usually. He usually drives to work. Very good. Very good. Excellent. Excellent. He usually drives to work, right? Usually. So, cuando utilizamos usually, estamos hablando de una frecuencia de qué? 90%. 90%. Okay? Recuerde que empieza desde 0 to 100. Okay? 0 mm -hmm. siendo nunca, 100 siendo siempre. Right? Y entre medio de eso va la variedad. 90% is usually... And now we go to 80%. Um, let me see. Jose Daniel Argueta. Okay. Uh, 84% normally. She normally checks the hair he makes. Checks. Con ese. Checks. Very good. Hair Excellent. Good job. What is normal? Teacher, teacher is can you uh, expand the, the page? Yeah, thank you. Is that better? Mejor? Sí. All right. Great. Right. Yeah. Thank you. Great. No problem. Thank you for asking. Let me see. Right. So we have here normally, right? What is normally? ¿Qué significa normally? 
Normalmente. Normalmente. Exactamente, right? Normalmente. So espero lo vayan escribiendo porque al final te los, te los voy a preguntar. All right. So normally, normally, normalmente. All right. This one, usually, ¿cuál era? Por lo general o usualmente. Right? usualmente. Very good. Now we go to 70%. 70%. Como al 70%. Let me see. Oscar Ramirez. Hi, teacher. Hi. Uh, 70 percent okay. of Se them. 70. Huh? 70 percent. Ah, 70 percent. Okay. Of them, I often have very fast at work. Very good. Excellent. Excellent. Often. ¿Qué significa often? A menudo. A menudo. A menudo. A menudo, right? Menudo, right? Si estuviéramos en México, menudo es un plato de sopa. Right? <laughs> Rico. En México, menudo cantan. <laughs> yeah. Lo, cantan los menudos. <laughs> yeah, that too, right? Let me see. Sometime, Juan Rodriguez. 15% okay. sometimes. 50. 60. Okay. 50% 50 sometimes. She sometimes use the microwave. Okay, pronunciamos esas veces. Sometimes uses. She sometimes use the microwave. Uses. Uses. SO, very good, very good. She sometimes uses the, uses microwave. the microwave. Excellent, excellent. So we have sometimes. ¿Qué significa sometimes? Algunas a veces. veces. O a veces, right? A veces. O algunas veces. Como dijo Juan. All right? The next one, 30%. 30%. Vamos bajando aquí. Lisette. Uh, can you activate your microphone, Lisa? 30%. Okay, percent. 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 Eso. Percent. Occasionally. Mm, occasionally. Occasionally. Excellent. I occasionally work over time. Okay, over time. Over time. Excellent, very good. ¿Qué significa over time? En el ámbito laboral. What is overtime? Tiemp tiempo extra. Okay, very good. O extra tiempo. Yes. Right. I want to share something with you. Ya que estamos hablando de overtime. En la cultura sí. americana, overtime se refiere a todo que pase de 40 horas. Okay. Over 40 hours. All right. When you work over 40 hours, aunque sea una hora extra de trabajo, se lo pagan a tiempo y medio. All right. All right. Igual que aquí. Igual que aquí, exactamente. Y si son días festivos, es prácticamente doble. All right. So, igual que aquí. Yes. <laughs> I remember... I remember, I remember when I started, I, le voy a compartir algo, right? sin, sin ir tan en detalle. When I started working, cuando empecé hace varios años, en, una, en un colegio privado, and I was like, hey, te tienes que quedar, Henry, and I was like, yeah, okay, cool, right? Yo dije, yeah, me van a pagar horas extras, ¿cuál zapato? <laughs> <laughs> que es para wow. escuela para padres, y que todo esto, right? que las dos te damos la guía, hasta 8 o'clock at night, Yo dije yo, hasta las 8 de la noche vamos, voy saliendo, ¿verdad? Right? Dije yo, ¿cuál zapato? Ni, ni, ni mencionan eso. <ríe> ni se menciona a la hora de pago, ¿verdad? Right? ¿Verdad, Trinidad? <ríe> right? so, nothing, nothing, nothing. Nothing, nothing, ¿cuál zapato? Right, 40 hours. Y en muchos trabajos también, ¿verdad? Right? Te dicen, quédate una hora más y ayudarnos. Yeah. Y el mismo pago. Teacher. Right? So, Teacher. overtime is... Uh -huh. For hey. example, if you make seven dollars an hour, un ejemplo, seven dollars yeah. an hour. 
si se gana siete horas la hora, digamos. Right. Por lo bueno de ti es que right. son, son buenos trabajadores. All right. So, if you, if you, <laughs> if you work seven hours an hour y se queda una hora extra o dos horas pasándose de las 40, entonces su pago es el 7 más la mitad, que sería a 10. All right. So, cualquier hora extra es 10 horas la hora. Y usted gana como, digamos, 20 la hora usted estaría ganando 30 dólares la hora. ¿Vale? Right? So, así, se, okay. así se hace el overtime, con respecto a overtime. Yo sé que aquí esta palabra prácticamente no, pero in American terms, overtime, eso es lo que significa. So, when you see people say, yeah, esta empresa da bastante overtime, significa que esa empresa trabaja más de las 40 horas que muchos se benefician por ello. ¿Vale? Right? I worked for companies that tenían overtime, so yo he, he sido beneficiado de muchas empresas por esto. Fui, ¿verdad? Beneficiado. Let me see. So that's an example. So if you ever go to the United States, si ustedes van a Estados Unidos, trabajan, y les dicen, aquí damos horas overtime, significa que ahí pagan. <laughs> Se queda una hora, dos horas extras. Yes. Buen billete. Buen billetillo, right? Yes. <laughs> Right? Te dice, voy a trabajar el sábado. Hmm. All right, let me see. Let's continue. Right? All right, let me see. Efraín, let's continue. Okay, 10%. Okay, 10%. 10%. 10%. 10%. Uh, hold on. Okay. Uh, we seldom take calls at work. Okay, we seldom take calls at work. Calls right? at work. Very good. ¿Qué significa seldom? Raramente. Rara vez. Mm, realmente le voy a decir la verdad. Seldom y esta palabra que está aquí son, lo mismo. son casi similares, right? Pero casi las nunca. palabras. Raramente. Pero raramente, literalmente, se usa. Rarely. Rarely, de ahí viene la palabra raro o rara. Rarely, right? Rarely raramente. Seldom, en términos más específicos, sí está relacionado con eso, but es muy pocas veces. Right? Muy pocas veces. Seldom. Right? Like, rara vez. All right. No es que raramente está aquí abajo. Right? No, 5%. All right. Let's continue. Julio. Yes, teacher. Five, 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 five mm -hmm. Hardly ever, 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 ever. Hardly ever, readily. He readily has conferences. Has. Pronunciamos la H. Has conferences. Very good. Excellent. Excellent. Julio. He rarely has conferences. Rarely, sí, literalmente es raramente. He hardly ever. Y rarely son lo mismo. Hardly ever significa casi nunca. Casi nunca. Hardly ever. O oh, difícil. Difícilmente. No, estamos hablando de... En la, en la traducción. No, 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 no. Depende del contexto. All right. Yes, aquí estamos hablando de, fre de adverbios de frecuencia, right? De actividades que pasan eh, frecuentemente. Y la, la, la palabra correcta es casi nunca o raramente. All right. Okay. All right. So those are the two. The next one, Adrian de Jesús. Hi. ¿Cómo se dice cero, bro? Okay. Zero. 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 Okay. Percent. Zero percent. No, no es presente. Es percent. Percent. Present. Es. Present. Mm, ok, decí, decí persa, Pres, persa, no, persa, persa, percent, perse, percent, percent, nt al final, nt, percent, percent, a eso, very good, zero percent, zero percent, ok, mucho, mucho mejor, mucho mejor, ok, 
Luego. Never. I never get late to work. Get. I never get, get. late. Get. get. Late to work, right? Nunca llego tarde al trabajo. Never. Nunca. Never. Now, if you notice here, if you notice, ¿me dan la estructura aquí o no? Quiero ver. No, no se la. No, no se la dan. Ok, Parece. yo se la voy a dar. Uh, let me see. Parece. Ok, déjame apagar un micrófono aquí. All right, let me see. Ok, I'm going to share with you. Subject. Plus. Cuando vamos así de términos simples, como estamos aquí, si no estamos hablando en preguntas, estamos afirmando. ¿verdad? Yo siempre me levanto a las 5. Él usualmente maneja el trabajo. Usually, it's just affirmative statement. Right? Subject plus. ¿Qué piensa que viene después del subject? The frequency of there. Ok, very good. So, all right. adverb. An adverb of frequency, right? Después sigue el adverbio de frecuencia. Right, y después que sigue. Complement. No. Good try. Ver. Very good. El verbo. El verbo. Right, the verb. Como pueden ver, todas usan el verbo después del adverb of frequency, right? Get up, drives, checks, revisa, maneja, se levanta, tiene, usa, trabaja, toma llamadas, tiene conferencias. Y nunca llega, right? And then we have what? Hoy sí, Julio, ¿qué después? Julio? Comple complementation. Hoy sí, very good. All right, great. Now. Aquí se las estoy dando yo. All right, so espero lo escriban. Now, ¿siempre va a ser así? No. Pero la mayor parte sí por la mayor parte, que estoy hablando 90 y algo por ciento. All right. Now, some of these, Please. all right. Primero vamos a aprendernos esto. Oh, all right. Y luego vamos a poder jugar con, lo, con los adverbs of frequency. But first, cuando ustedes establezcan esta regla principal, ya después uno ya puede manejarlo de otras formas. All right. But first, understand this understand that ok, yo espero lo escriben así no se me pierden que van a poner primero el verbo y después el complemento después, no, subject, adverb frequency, verb, complement ok, para empezar right. ¿yo lo escribieron? Yeah. ok, great, eso significa que no van a hacer fallas, right, porque ya tienen estructura, 2 más 2 más 2, 6, right All right, great. Entonces ya lo puedo quitar. Let me see. All right, now. That was the structure, right? Espero lo escribieron porque esa estructura no está en el manual. All right. So don't ask si, qué página estaba eso. No, eso se lo estoy dando yo. Eh, como estructura porque no la veo aquí en el manual a no si el game no ok so let's look at this look at this activities ahora es su turno but first antes de que sea tu turno quiero estimularles un poco la mente con algunas actividades visuales, ¿ok? Antes que lleguemos al speaking, porque hoy sí van a hacer bastante speaking, ¿all right? Today you right. are, right? In groups, but we, vamos a quedar pendiente con esta actividad, ¿all right? This on page 20, en la página 20, ¿all right? We're going to 
hold right here now I'm going to share with you algo que yo hice para ustedes con dibujitos right esto lo se nos enseña temprano right this is just something that you can look y está fácil right this is just to get you started para arrancar los motores but first I'm going to do the attendance the attendance ok, la asistencia la segunda. Adela Trinidad González present thank you Adrian de Jesús Machado present thank you Alejandro Antonio Ramirez present teacher thank you Daniel Ernesto Márquez present teacher thank you Gerardo Efraín Mejía present thank you Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Arqueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present. Okay. Jose Santiago Escobar. Present teacher. All right, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Teacher. Okay, thank you. Julio Cesar Merino. Present. All right, thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. All right, thank you. Oscar Coreas. Present. All right, thank you. Oscar Ramirez. Oscar Present Ramirez. teacher. All right, thank you. Let me see. Rosa Lisset. Present. Okay, thank you. And Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Fuentes. Present. Okay. Now, as you can see here, I have a small activity. Right, there are two, four, six, seven. I see at the aquí, right? Se que había más. But let's do this seven real quick. Let me see. What is another word? What is another word? ¿Cuál era la otra palabra de rarely? Hardly ever. Hardly ever. Thank you, Juan. Yes. Okay. Great. 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 Excellent. Excellent. All right. So we have here some adverbs of frequency and we have 13, 13 little pictures, okay? Hay 13 dibujos aquí with a little thermometer, okay? ¿Qué es un thermometer? Thermometer. Un thermometer, right? We have a little thermometer here with different colors, con diferentes colores, right? And as you can see, always it's a full red y never is blank, en blanco, right? Blank, blank. Significa que está en blanco, pero no, que, no es que el color blanco, sino que está en blanco, sin color, okay? Una palabra ahí que les quiero compartir, blank. I'm going to write it. No me gusta que la tengan, blank. Blank significa sin color, está en blanco. Right? No es el color blanco, sino que no hay nada. Blank. El color blanco se escribe white. White. Ok. Para aquellos que lo quieran escribir, ahí se los pongo. Bueno. Now, we have 13 right here. All you have to do, lo único que tienen que hacer es visualizar, visualize. Si este es el verde, ¿cuál sería aquí? Juan Rodriguez. Okay. Very good. All right. Uh, can you read it, please? Okay. Can you read the sentence? Can you read the sentence? Toda la oración. Yes, please. Can you read the sentence? Uh, okay. Number one, Katie Octane does research uh, online research 
Research. Research. Uh, research. Right? ¿Qué es research? O sea, como una búsqueda. So, anda, anda, cuando uno ve en línea, está buscando las cosas, ¿verdad? Right? Está buscando ahí temas y todo. That, that's a research. Un registro, ahí un, un análisis en línea. Right? Research. Katie often does research online. Okay. Number two. Who wants to do number two? ¿Quién quiere hacer el número dos? Me dicen su nombre, please. Marco. Okay, Marco, go ahead. Julio. Okay, Julio, uh, you can do number three. Number Marco. two. Okay. Kevin rarely sent text messages. Okay. Sends. 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 All right. Text messages. Text messages. Eso. Very good. Messages. Eso mensaje right. de texto, right? Mensaje de send. Kevin rarely. Raramente manda mensajes de texto. Okay, Julio, next one. Okay, number three. Tom never uses GPS apps. Excellent. Yeah, all right. Yes. Very good, Julio. Tom never, right? It's milag is one milagro. Milagro. <laughs> Mil <milag> <laughs> No, you're doing good. You're doing good. I, be, I, I now believe it. <laughs> Very good. No mistake here, Julio. Very good job. Tom never uses GPS apps. Excellent. Okay. Right? Okay. Nunca usa aplicaciones de GPS. Right? ¿Qué, yes. a, aquí hablando de tecnología. No más. Curiosity. Curiosidad mía. Si yo le digo GPS, que es un término estadounidense, ¿Qué significa GPS? GPS. Ajá, pero ¿qué significa yes. esa inicial? Group, group, group System. person. Satelital. <laughs> what? 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 Global position satelital. Global position satelital. All right, very good. Position, good. position global. global. Yes, yes. Global positioning satellite or global positioning system. Yeah. Sistema, sí, sí. o satélite también, right? Se le, se le llama también como usted lo dijo, Juan. Perfecto. Global position. No debería existir. All right. Global. Sistema de posicionamiento global. Exacto. También. Existe en yes. posición. Yes, global. así es. Global. All right. Global positioning satellite. Or global positioning system. Or satellite. All right. Very good. Excellent. Teacher. Teacher, one question. Yes. Uh, in this GPS, don't read the right to left. What happened? Don't read the la, the right to left. Yes. Teacher, GPS no es sistema de posicionamiento global. Yeah, that's what I said in English. <laughs> yes, and look at it. Global positioning system. O Global Positioning Satellite, como por si se utilizan satélites, pero es Global Positioning System. Right? Sí, como en español, eso es lo que significa. Yes, usually, usually in, in, in country use it GPS in, yes. in world. In my world uses GPS, but, but, but. <laughs> question, question, you, question. Eh, yo, que si, ¿dónde estoy? ¿Dónde, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, my God. All right. When we use, when we use uh, the app uh, Waze yes. or Google Map, uh, re, requir, de, requiere de, de... It requires, de, it requires that you act your, your location, your location, location yeah. your position, your position, right? Is that the new Google map? <laughs> All right, Efraín. Efraín, here's the word, okay? I put it on the screen. All right. Yeah. All right. right. So, right. I nomás quería compartirle eso, extra información para algunos que quisieran saber que qué significa GPS. Right. What is GPS? All right, let's continue. Let me see. Next one, uh, Efraín. Yes. Next one, please. Well, the number four. 
for. Okay. My dad occasionally calls his friends. Very good. My dad occasionally calls his friends. Very good. Trinidad, number five. I always send WhatsApp message. messages. 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 All right. Messages. Okay, very good, Trinidad. I always send WhatsApp messages. Very good. Remember, una cosa es message y otra cosa es messenger. All right. Una es yeah. una aplicación y esto es mensajes. All right. Messenger is the app. Very good, very good. Number six, um, Daniel. Y luego sigue Victoria. Andrew sometimes takes selfies. Very good. Andrew sometimes takes selfies. Very good, Daniel. Victoria. Team usually plays online games. Okay. Usually, usually. Usually. That's Team. Uh, Team usually plays online games. Excellent. Good pronunciation. Excellent. Number eight. Number eight. Um, Alejandro. Julie, usually, usually, usually. Okay, okay. Um, Usually, usually, no, usually, no, 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 es U, es U, usually, U, usually, eso, perfecto, Julie, usually, sends audio message, mm. messages, mm. messages, 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 eso, very good, excellent, very good, Alejandro, Julie, usually sends audio messages very good marco number number nine nine uh, robert rarely updates his stat is status okay status status on social media media media, media. very good what is this word Rarely. Very good. Rarely. Very good. Very good, Marco. Robert rarely updates his status on social status. media. Very good. Status. Yes. Sí. Status. 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 All right. Let me see. Gustavo. Number 10. Jack often posts photos. Very good. Excellent. Good job. Good job. Very good. Let me see. Jessica. Jessica. Mary occasionally sends a QR code. Very good. QR. QR. Very good. Very good. <coughs> yeah, let me get some QR, but uh. I don't know. I don't know, teacher. All right. Es esa yes. barra de, de, de código que tienen, a QR, a quick response code. Okay. QR. All right. Que es esa, cuando se activan en el WhatsApp, en la laptop que le pide WhatsApp web, right? Ese es una QR yeah. code. All right. Very good. Number 12. Mm. Para el Bitcoin. What happened? Uh -huh. The Bitcoin. <laughs> it was Bitcoin, right? Yeah. All right. Let me see. Um, voy a llamar a... ¿Quién no ha escuchado? Misael. A mí, a mí me mencionó, teacher. Yes, Misael. Jane sometimes uses Facebook. Uses? Uses Facebook. Excellent. Very good. Jane sometimes uses Facebook. Very good. Number 13, Jose David Rivera. Okay. David never edits 
his uh, photo, photos. 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 Excellent. Very good. David never edits his photos. His photos. Okay. Very good. Very good. So that was a little practice para que lo vean en la práctica aquí la mayoría. And now, que nos vamos a salir de lo fácil y nos vamos a lo más complicado. Let me see. Hmm. No, vamos a hacer una little rompecabecitas. ¿Están listos? Esto me lo van a mandar. Yeah. Eh, esto lo van a mandar a la. Al grupo. Ok, do you see these words? Ven estas palabras aquí. One, two, three. Están descifradas. O sea que no están en la orden que deben de estar. All right. So, you are going to write them en la orden correcta. Si ustedes escribieron la estructura que yo les di, no van a fallar ninguna de las tres. Si no lo escribieron, pueda que se pierda. Pero, mira, vamos a ver. All right. Now, do this three and you send it to the group. Okay? You have five minutes maximum. No, no, mucho. One, two, three. Un minuto para cada uno. Three minutes. Three minutes. No. no. Si nomás son cuatro o cinco palabras en cada oración. All right. Get ready. All right. Cuando se termine en tiempo, ahí lo mandan cuando lo terminen. Le pueden tomar captura. All right. So, ¿qué es lo que van a hacer? A estru estructurar la oración. Me van a hacer una oración de cada una. La número uno es una oración. La número dos es otra oración. La número tres es otra oración. Totalmente diferente. Ordenadas. ¿Ay? Las van a ordenar. Están desordenadas. Ustedes las van a ordenar basado a la estructura que yo les di. De los adverbs of frequency. En cada una va a haber un adverb of frequency. En cada una hay un subject. En cada una hay un verb. Y en cada una hay un complement. So you have three minutes. 9 y 12. A las 9 y 15. Cambio pantalla. Sende, quiero numerados, one, two, three, la oración. La oración correcta. And your name, y su nombre. ¿A dónde clase? Al grupo. To the group. I know you can do it. Yo sé que pueden. ¿Alguna pregunta si alguno de ustedes no sabe una palabra aquí? Teacher, una, una pregunta. ¿Qué uh, significa uh, dishes? Dishes, los platos. Uh, y washes. Lavar. Ah, ok. Thanks. Lava. Ok, ya tengo tres, ya tengo dos. Very good, rápido. Ya ven que no es, no es tanto. Very good. Y si ya tengo Jessica, Daniel, Franco, Francisco. Ay, les quedan dos minutos. Two minutes. No. All right, ya mandó Lisette. Thank you. Okay, ya uno quitó uno. Pum, pum, pum. <laughs> okay, Oscar. 
Uh, okay. Okay, Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Sí, teacher. Okay, me puedes decir a dónde está la palabra esa W O R D. La número uno. Uh, uh. Revisen el trabajo, please. Me quiero darle un vistazo. Uh, esa palabra no está en, en la en la hora. Ah. Uh, okay. Sí, sí, yo me, me equivoqué. All right, come on. Okay. I'm going to take it off. When you finish with it, you can send it. Ahí le pueden tomar captura o algo. Ahí me lo mandan. Let me see. When you finish, we're going to move on. Let me see. Let me see. Okay, voy a tomar captura de Antonio. All right. Están todos aquí en la clase. Eso significa que tienen que haber 20 al final. No están presentes hoy. 20 y yo, 21. All right. Teacher. Yes. Eh, ¿Puedo borrar la primera que mandé? Sí, la puedes borrar, no tengo ningún problema. Quítala, si, si la quieres corregir. Sí, ya la volví a okay. mandar corregir. No problem. All right. Now. We are going to... We are going to go to the other one. ¿Se acuerdan estas? ¿La pueden ver? ¿O no? ¿Se acuerdan estas que les dije que íbamos a regresar? Ya. Yeah. En el manual, la página 20. Ok. Now, here we have activities que ustedes hacen o oh, cuando están en grupo, how often do you, en pregunta, how often do you have meetings? Ay, pero esto, esto, nomás hay una pregunta y lo que yo hice fue, en vez de hacer esto así como gráfica, yo les voy a dar algo más, más, um, por la palabra. Más detallado. ¿Pueden ver esto? En ver lo que está en el manual con una sola pregunta, yo ya les hice una. Que lo único que tienen que hacer es responderlas. ¿Ok? Pero esto, estas ya están hechas. Ustedes... ¿Qué que quiere decir aquí? Que esta, esta, donde hay preguntas... Eh... Prácticamente la vamos a hacer más amplia con la que la acabo de enseñar. Esta sí la vamos a hacer Ay, para la práctica. Now, we're going to do this right now. Es que yo no sé si pueden ver la pantalla. Ahorita no, teacher. Can you see it? Never, never. Yeah, no, yes. Yes, yes. Okay. Right. Now, this activity right here. Let me see. We have here complete a list of your activities you do in your in a regular week. All right. Complete a list of your activities you do in a regular week. Now Aquí dice, then write the activities next to the word that best describes how you do these activities. Now, aquí es escribir. Right? Esta es una actividad escrita. Now, you're going to write, cada uno de ustedes tiene el manual. 
Right? Y desde la primera semana les dije que lo imprimieran, que lo, que lo pusieran impreso. So, la van a hacer ahorita y me van a mandar uh, la captura a mí. Esta me la van a mandar a mí. All right, so get ready to write. I always, algo que usted siempre hace, algo que usted a menudo, algo que usted a veces, hardly ever, and I never. Two, four, five, son cinco actividades por las cuales usted las va a responder. All right, so you're going to do this. You have... Um, unos ocho minutos. Right. I always. ¿Qué es lo que siempre hace usted? I always que. Ya miramos algunos ejemplos. Y si pusieron la estructura, you can do it like that. I always. ¿Qué es lo que siempre hace usted? I always watch sports. Yo siempre miro deportes. I always watch sports. I always play video games. I, I always eat lunch. ¿Qué es lo que siempre hace usted? Remember, subject, adverb of frequency, verb, complement. Right? Quiero esas cuatro. Ya tienen el subject aquí. Ya tienen el adverb of frequency. Solo más falta aquí el verbo y el complement. Dos cosas que le tienen que poner. En cada una de esas. In each, in each one of those you have to write a sentence. Para cada una. I always, I often, I sometimes, I hardly ever, I never. Okay, cuando terminan, me la mandan a mí. Please send it to me, personal. Uh -huh. Una pregunta. Yes, eh, es la única que se me pasó. Often, ¿qué significa? Uh -huh. ¿Alguien le puede dar la respuesta al compañero? Often. ¿Qué significa often? A menudo. Very good. Gracias. Thank you. A menudo. And please, por favor, no me van a poner el mismo verbo en todas. No van a decir, I always play, I often play, I sometimes play, no. Remember, no vayan, no vayan a repetir el verbo.
please do not, do not repeat the verb. Ok, no quiero ningún verbo utilizado dos veces. You can do it, you can do it, si sí pueden, si sí pueden. Teacher. Hey, ya tengo uno. Oh, lo eliminaste. Oh, Teacher. All right. Yes. Eh, eh, colonia, ¿cómo se dice en inglés? Colonia. My, mi colonia. My neighborhood. Ne 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 You're right. Neighbor. You're right, please. Yes. I will write it for you. No problem. Tu, 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 tu. Como el vecindar. Right. Se lo enviaremos al privado, ¿verdad? Yes, to me. Oh. Hey, Julio. Hey, teacher. Thank you. Thank you. Okay, no problem. <laughs> What's up, Efraí? <laughs> what happened? Nice. nice, nice. That's very good. Yes, very good. I like it. I'm laughing because sometimes, sometimes I eat cereal, right? But it's como para lunch. Y tú lo haces para breakfast. <laughs> you do it the right way. I do it the wrong way. <laughs> All right, let me see. Let me see. The important is that it's good. Yeah. That I can't, but so so. Yeah. Very good. Estoy viendo muy buenos trabajos aquí. All right, lo que estoy viendo ahorita. Some are doing good. Francisco. Francisco. Rodriguez. Francisco Rodriguez. Tell me, teacher, tell me. Okay. Remember that. Uh, ¿Tú estás hablando de dos buses? ¿Usted quiso decir dos buses? ¿O un bus? Mm, un bus. Ok, es a bus. O, oh, puso the a bus. bus. The bus, yes. Ok, es que miro como una O ahí. No es, eh, I'm sorry. Ok. Primero dije yo, quizá quiere decir two. T-W-O, por eso. You know, I don't know. <laughs> Take the, the bus. bus. The bus. Uh, pero sí, puedes, puedes ver que se mira como una O. I was like, okay. Let me see. 
Mm. Okay, Alejandro. <laughs> I like the first one, Alejandro. <laughs> La primera que pusiste is nice. <laughs> That's me. I, I also, right? me too. <laughs> siempre, siempre. Yeah. Let me see. I have Trinidad right here. All right. Very good. Teacher. Okay. <clears throat> Teacher. Uh -huh. Este, yes. Marco. Yes. Acabo de identificar como que le mandé equivocada quizás la, la con varios errores. En el sentido de que cuando utilizamos Always, que es un 100%, eh, bueno, este no, en los, en los eh, ejemplos anteriores, ese no aparece con, con S, como en plural. But, uh, pero en otros sí, como que el verbo lo lleva en plural. En por lo menos normally, en este often, sí aparece. Ah, no, ahí parece com completo, ¿verdad? Mm, yeah. No aparece sin ese, ¿verdad? Mm. No, pues no. Eh, reviews me, please. And... Primero estaba claro de qué estás hablando. <risa> Sí, es que, es que me estaba fijando que hay unas que por lo menos en sometimes, uh -huh. eh, en el ejemplo que tengo en, en el cuadro anterior, dice, she's, she sometimes uses. Uh -huh. O sea, lleva S, uses. Es porque estamos hablando de, de ella. Oh, right, 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 right. Uh -huh. Ok. Es que, es yeah. que lo, recuerden que también... Aquí estamos hablando de ustedes, right? Pero cuando hablamos de tercera persona, siempre se aplica lo de tercera persona. El verbo se le pone la S. Pero aquí en esta no, porque estamos hablando de ustedes. I always, I often. Pero si hacemos third person, yes, el verbo cambia. Pero aquí no lo tienen que cambiar. Sí, entonces ahí ya le, ya le, ya le envío una más. <ríe> All right. Yeah. All right. So, okay. Right. Where Teacher. She, dice she. Miren esta aquí. She. Yeah. Normally, como estamos hablando de third person, el verbo lleva una S. He. Yeah. Third sure. person lleva S. Aquí es I. Claro, no vamos a poner la S en get, gets up. Vamos a decir get up. Right. Ahora se quiere right. he. Always. Vamos a poner la S. Gets up. Pero, right. All right. Y como pueden ver aquí, I occasionally work. No lleva S. Yeah. We take. He, aquí sí, ve. He, no es have, es has. Has. Yes. All right. Okay. All right. So we should be finished with this activity. Richard. Now, yes, Julio? Um, I got a question. Yes. The last, the last uh, say never. Never, nunca. Uh, yes, uh, ok. O sea, yo la hice, pero creo que no sé si todas están buenas, pero por lo menos esa me quedé corto. Parece que me falta el, el complemento o la frecuencia, teacher. No, ahí está la, bien. La frecuencia. No, la frecuencia. La frecuencia está aquí. Con estas. Ok, ok, ok. Bueno, eh, prácticamente no es que están dando un número, sino que cuando utilizas esta, automáticamente está dando un cero. Ok. Ok, no es necesario poner esto y esto. Uh, el, da, el día. Ajá, exactamente. I never. Okay. Y luego el... Sub, I mean... Uh, Verb y complement. Está perfecto aquí, Julio. En la última. Okay. All right. Thank you. Thank All you. Right. Aunque sea eso, tengo buena, teacher. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> no, you have, you have some that are good, right? <laughs> es que, es que I, I... Thank you for, for, for saying me true. <laughs> okay. 
All right. Donde sí te equivocaste, Julio, es que pusiste esta y esta juntos. Son separados. Ah, right? yes, right? yes, teacher. Yes, yes. Yo casi nunca raramente, right? It's like, mm, ok. Sí, yes, teacher, right? yes. Ok, lo vamos a corregir right. ahorita. Y, y, yes. lo, y, y lo peor, Julio, es que ese ni estaba aquí en la opción. Tú lo vas a poner. Tú solo la pusiste. Right. Yeah. <laughs> yes, teacher. All right, let yes, me see. Yes. Ok, now I hope you finish. Son 20 de ustedes, así que tengo que recibir 20 de estas también. Por lo tanto, llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, ya vamos, ya llegamos. Acá. Ok, now. Now, the speaking part. Ok, ya hicimos visual, auditivo, que me escuchan a mí, listening to me. Yeah, I gave you the grammar structure. Ya les di la estructura. Espero la escribieron porque no está en el manual. So I hope you have it written down. And now we are going to do speaking. All right. Ya es hora del habla. Are you ready? See, I'm going to share with you. Aquí sí van a poner, poner todo, todo lo que tienen, todo lo que han visto. Today, I want you to put it to use. Ok. Now, son varias. All right. So, I'm going to put you in groups. Aquí sí lo voy a poner en grupos. And you're going to speak with one another. But first... Son 16. There are 16 questions. Right. Lo que les estaba diciendo temprano es que en el manual, in the manual, you have this. Tienen esto. Miren esta página. Que están aquí speaking, ¿verdad? La página yeah. 20. What page is it, Marco? 21, right? 21. Page 21. You see these people. Talk about the frequency with your classmates, right? But, como pueden ver, nomás hay una pequeña pregunta. Right? Y lo que yo hice, dije yo, bueno, lo voy a expandir y le voy a dar yo las preguntas. Y ustedes hacen, las van a hacer. Right? right. Son variedades. The variety of topics. Y así se evitan estar escribiéndolas todas y estar viendo cómo está. Ya está. Is only speaking. Yes, someone have a question? Sí, una consulta, Jonathan. Yes, eh, Jonathan. Cuando nos hacen preguntas de, con adverbios de frecuencia, eh, ¿qué tan necesario o, o es la forma correcta responder con el mismo adverbio de frecuencia? Yes. Yes. It's important to use it. It's important to use it, Jonathan. Okay. Entonces, vaya, por ejemplo, eh, cuando en la primera pregunta, cuando okay. me dice, what do you seldom do when you are in English class? Okay. Uh, yo tendría que decir, I seldom. Exactly. Exactamente. Y ahí vamos a hacer, ¿qué? Vamos a aplicar lo que ya hemos visto, lo que ya escribieron. Subject, adverb of frequency, verb, y luego el complement. Pero ya no en escrito, sino que en el habla. Very good, very good. Jonathan. Okay. Now, lo que acaba de decir Jonathan, right? Ahora vamos a ver las preguntas que se van a hacer ustedes. What do you say, eh, Jonathan? Eh, no. Juan Francisco Rodríguez, ask the question to Jonathan, please, number one. Teacher, expand the, the page, please. Okay. Let me see. Yeah. Okay. okay. Right there. Jonathan, what do you do at Sheldon? Do you when ah, la, la, you la, la. are? Empecemos de nuevo. Mm, what do you seldom do? Jonathan, what do you sell, seldom do when you are in English class? Perfect. 
Yeah. I seldom uh, drink a water in the English class. Drink water. Es no contable. Drink water. Okay. Repeat, Jonathan. Okay. I seldom drink water in the English class. I seldom drink water in the English class. Very good. Vieron eso, eso lo que hizo Juan y Marco. I mean, uh, Jonathan, right? Juan Francisco le hizo la pregunta a Jonathan. Jonathan, what do you seldom do when you are in English class? Y Jonathan responde, I, subject, adverb of frequency, verb, verb y luego, complement. complement. ¿Ya vieron? Yeah. Ok. So, I seldom drink water in the English class. Very good, Jonathan. Very good, Juan Francisco. Excellent. All right. Now, hagamos otra. Voy a elegir a dos más. Let me see. Marco, elige a un compañero, please. O compañero. Yeah. Um, Santiago Escobar. All right. Hale la misma pregunta. Ask him the same question. <clears throat> Santiago, what do you do seldom? Seldom do. No, no, no. También te, te no. traba. What do you seldom do? What do you seldom do? Mm -hmm. okay. Yes. When you are in English class. I seldom Okay. I In español, teacher. No, in English. <laughs> I want a verb. I seldom uh -huh. what? Sería what? Al cheldo. Al cheldo word in the English class. ¿Cómo? Al cheldo word what water in the no, no. English class. Yo, 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 yo realmente agua. Uh -huh. I mean, I seldom, yo muy pues a veces agua, I seldom water. ¿Qué viene después del adverb of frequency? ¿Clase? Verb. Verb. Verbo. All right, Marco, add someone else, please. Yeah. Yo le vengo cuando. <laughs> Alguien más, ¿verdad? Yes, select someone else, please. Um... ¿Quién más está ahí? <ríe> ah, Gustavo. Ah, Gustavo. What do you seldom do when you are in English class? I seldom eat dinner. <laughs> okay. <laughs> okay. Right. Yeah, very good, very you good. Right. Yo lo que quiero you don't take the class. Yeah. You eat. What I want. In class. What I want to see is subject, adverb of frequency, verb, verb complement. Okay, that's it. Okay. You can invent. You can invent. ¿Qué quiere decir invent? Inventar. Inventar. Lo importante es que hablen. Y que hablen correctamente. That's it. All right? Speak correctly, right? Speak correctly. Subject, average frequency, verb, complement. Right? Complement. That's it. Now, Escobar. Hello, teacher. Okay. No te voy a dejar así nomás. Dale. Come on. <laughs> All right? What do you seldom do? <sighs> Estamos intentando ver cómo hacemos, teacher, porque no. Dice, la pregunta sería, what do you do seldom do when you are in English class? Right. What do you seldom do when you are in English class? Traducir al español. Ok, primero, yo ya les traducí todos los adverbios de frecuencia en español, 
right? So ya los tiene que tener escritos. ¿Qué significa seldom? Muy poca vez. Ok. Escobar. Se, sería. Al Sheldon, yo muchas veces. Yo. Al Sheldon. Eh, Ok, Trinidad. Le puede ayudar a Juan José, uh, Juan es uh, Escobar, please. Trinidad. Can you give us one? I seldom. I seldom eat rabbit. Eat rabbit? Yeah. In class? <laughs> In la clase? <laughs> okay, we're talking about the class, okay. right? Okay. <laughs> okay. Uh, rabbit. I seldom eat rabbit, right? Eh, very good. Está, está inventando, pero está correcto, right? That's the important thing, right? Seldom, right? Seldom. I seldom eat. So we have subject, adverb of frequency, verb, complement. Very good, very good. Now, let me see. Remember Escobar. La estructura que yo le di la tienes que aplicar aquí. All right, you have to apply it here. All right, subject, adverb of frequency, and verb, and then complement. All right, so that is what you have to do. Eso es lo que tienen que hacer todos. So I'm going to put you in breakout rooms. Let me see. And you are going to ask each other these questions. All right, te van a hacer las preguntas. All right, look at all these. Todas tan fáciles. Look at, look at this one, Jessica. Two, four, five. Number five. Can you read it, please? Elige, elige, elija un compañero. O compañera. Julio, all right. Oh, my God. Are you always tired in the morning? Are you always tired in the mornings? Um, I always, I always. Okay. But, 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 all right, en esta, en estas. La, esta que están aquí, cuando preguntan, are you always tired in the morning? Ahí les no. Sí, siempre, right? Entonces, ¿cómo responderíamos? Cansado, I, I know. No? Yes? I know, I know tired in the morning. In the morning, <laughs> uh, best energy. All right, so, why not? I, why, why? Why not? not? Yeah, ¿por qué no? Okay. Yeah, why not? It is... Um, it, um, it, it, it take my breath, my breakfast. <laughs> I take my breakfast. All right. Yeah, I got, I got uh, an energy. <laughs> I right. got an energy. Okay. This is what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagan. One, escriban esto. Okay. Porque estas son un poquito más diferentes. Escriban esto, todos, para que después no digan, hey, pero el teacher dijo que esta es one, two, three, four. Las primeras cuatro. One, las primeras two. cuatro escribimos, yes. teacher. Ok. No, esa es la que van a hacer ustedes, speaking. One, two, three, four. Ok. Uh, five, six. Five and six no las van a hacer ahorita. Five and six, you will not do. Porque aquí estamos que why and why not. Y no quiero que, primero quiero que sepan lo básico. All right? One, two, Teacher. three, four, I want you to do. Five and six, do not do. No quiero que toquen estos dos. Seven, eight, nine, 
10, 11, 11, hasta ahí nomás. All right, let me see. So, ¿Cuáles eran? One, two, three. Why, 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 one, two, three, four, four, and five, five and six. Eleven. Ok, ¿cuáles van a hacer? ¿Cuáles? Eh, espérenme, Julio. ¿Cuáles van, okay. a, ¿Cuáles van a hacer ustedes? One, two, three, four, okay. and seven, eight, nine, ten, eleven. All right, very good. Hasta allí. All right, hasta allí. Now, esto que dice why, que dice why, no es necesario que lo hagan. Ok, no quiero que hagan nada de why aquí. So, van a hacer one, two, three, four. 7, 8, 9, 10, 11. Hasta ahí nomás. We write la, or only la, practice with my partner? Only practice with your partner. All right. Right. All right. So here, donde dice los why, no la van a hacer. All right. So esa es la 8 y la 9. All right. La 8 y la 9 no van a, no van a poner el why. No lo van a preguntar. No más. No quiero... talk this. No right? talk this. No, no más. No touch. Don't touch. Yeah, only the, mm -hmm. only the question. No mala pregunta. No el por qué, ni por qué no, y por qué, all that. No. All I want you to do is answer the question. Esta, are you always, esta, ni le pongan atención todavía. Ok? Porque aquí se tiene que responder con el verb to be. All right? So I want you to do one, two, three, and four. Seven, eight. All right. So this is what I'm going to do. Esto es lo que voy a hacer mejor. All right. Hold on. Okay. Just give me one minute. Okay. Now I'm going to do this real quick. Okay, I'm going to let you do this for right now. Por ahorita van a hacer nomás estas. Do you see this right here? ¿Lo pueden ver? Yeah. Okay, these are the only ones you're going to do right now. Okay, for right now. We will finish tomorrow. So I'm going to give you like five minutes. Ustedes pueden seleccionar las que quieran primero o las que quieran hacer. All right. And I'm going to send this to the... No la necesitan escribir porque se la voy a mandar al grupo. Okay. All right. All right. So just be patient. Déjame mandar al grupo.
All right, there they go right there. So I'm going to put you in groups of three. Get ready. One, two, three. Breakout room. So just answer the questions and practice like we did earlier. All right, I'm going to give you about five minutes to speak. You're speaking, okay? Aquí no right. Just speak. Speak. All right, all right. All right. Only speak. Only speaking. Okay. Ah, Seldon, es que no. Ah, ok, ok, ok. Eh, ajá. Ay, Seldon. Eh, see my, my phone. My phone in English class. Ok, very good, very good. <laughs> ok. Um, egg, eggs and beans and, and bread, only that. And you, what do you do? What do you sometimes eat for breakfast? Pero es que fíjate que no sé si ahí está preguntando. ¿Qué hacemos eh, regularmente cuando desayunamos? ¿O qué, o qué desayunamos eat. regularmente? No, no. no. Eat. eat. Aquí yeah. el no, no, pero es que acordate que este do es para hacer pregunta. O sea, este, es un, este lo estaba ocupando como auxiliar. Excelente. Como auxiliar. Uh -huh. ajá, Entonces este le está preguntando qué desayunamos regularmente. ¿Qué desayunas por normalmente? Ajá. Ah, exactly, okay. exactly. Ahora, Jonathan, si viniera el verbo sometimes do al final, aquí, uh -huh. entonces sí, de hacer. Pero aquí dice eat, eat. El do es auxiliar, como le dijo Juan. Very good. Okay. Excellent. Verbo, cualquier verbo es siempre celdo. ¿Cómo? No, solo. Siempre es... 
¿Cómo ocupar? Digamos que si quiero ocupar otro verbo, no se puede, solo es él. No, es que el, el adverbio de frecuencia siempre lo vas a empezar después de, de la, del, subject. Del, del subject que vas a hacer tú. O sea, I'm, 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 I'm often, vaya, sí. Hello. Hoy. 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 Can you hear me? Yes. Yeah, back, back, back. All right, welcome back, everyone. Right, time flies. The tiempo voló, right? Yeah. So tomorrow we will continue. So ya miraron esto. Be prepared for tomorrow. Okay. Mañana sí ya deben estar un poquito más preparados con verbos, right? A little bit more because tomorrow vamos a continuar con esto. We're going to continue with this topic. Practice. Remember. You have to put this into the English side. So you have to practice in English, all right? So when you're practicing the verbs, you have to start now advancing in the English language, okay? But very good. I, I went into some rooms. Some were doing a really good job, and that's what I want to see or I want to hear, okay? Very good, very good, everyone. Good job. We will continue tomorrow. I will take the last attendance. And today, let me see, Gustavo stays, right? Gustavo, hello, Gustavo. You stay today for the 10 minutes, okay? Okay. All right, let me see. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesus Machado. Present. Thank you. Alejandro Ramirez. Present. Thank you. Daniel Marquez. Present, teacher. Thank you, Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay, Gustavo Montepec. Present, teacher. Thank you, Jonathan Franco. Present. Thank you, Jose Daniel Argueta. Present. Thank you, Jose David Rivera. Present. Thank you, Juan Francisco Rodriguez. Juan Francisco Rodriguez. Present, the chair. Present. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Merino. Present. Thank you. Marco Velasquez. Present, the chair. Thank you. Misael Rivera. Present, the chair. Thank you. Oscar Correas. Present. Okay. Oscar Ramirez. Present. Thank you. Rosa Lisset. Present. Victoria. Maria. I know she Present teacher. Okay, Jessica Fuentes. Present. Okay. All right, everyone. I'm going to grade the homework that you send me. Teacher, right? y lo más importante. And and I'm going to send uh, what? El más importante es el video, teacher. Okay. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Right. All right. Alguien a más que no llamé? Anyone else I missed? Okay, great. Okay, everyone. Thank you for joining. I hope to see you tomorrow so we can continue. And remember, tomorrow we're going to begin. Vamos a iniciar con esto. And do the speaking. Continue to speak, all right? Because I want to hear right. you speak. Lo quiero escuchar hablar el idioma. All right, so be ready for tomorrow. Thank you for your participation, and I will grade the homeworks tonight. Tomorrow. See All right, you tonight, tomorrow. See good you night. tomorrow, everyone. Continue, continue. Good night, good night. Good night, good night everyone. Good night, Except for Gustavo, right? No more Gustavo. Good night. All right.
Hello, Gustavo. Hello, teacher. All right, welcome. All right, I see you got a gold chain. You got a gold. Estamos ya. La cadena de, de, de 24 kilos. De 24 kilos. <laughs> um, 24. All right. Let me see. 24 carats. Carrots, it is in quilates, carrots. Um, carrots. Como zanahoria, casi. <laughs> carrots. <laughs> so, <laughs> all right, let me see, Gustavo. These are your 10 minutes. All right, so basically, these are 10 minutes. If you have any questions, any doubts, anything that you would like to review, algo que tenga dudas, alguna. Is that speaking, vocabulary, whatever, whatever you would like to, to, uh, to talk about, this is your time. All right. Si tienes alguna duda de un tema que tocamos, any doubts of a topic that we saw, please let me know. Okay. Okay. If not, yes. all right. Algún tema. Uh, no, la verdad ha estado muy interesante esta semana. De hecho, ya. Ese, se siente un poco el, el cambio y el ritmo que, que llevábamos en el primer curso, ¿verdad? Bueno, en, el, uh -huh. en las primeras unidades. Y ahora es como más práctico y he sentido mucho mejor a, ahora que ya es como más en, en práctica. Lo hablamos o lo pronunciamos más, ¿verdad? Y ese, solo tengo una, una consulta, me me confundía un poco en las que hicimos al principio. Creo que fue la segunda actividad, teacher. Cuando usted nos dio tres, este... Ah, que tenía que, que, para, que ordenarla. para ordenarla. Ah, para ah, ordenarla. Ah, me, ah, me quedé un poco en la segunda, ah, que ah, fueron las que le habíamos mandado. Yeah, let me check. Let me see cómo me lo mandaron a mí. Let me see. Let me look up. It was three. Me la mandaste. Sí. Right. Sí, creo que fue de los como número quinto, quizás. Right, let me see the activity. No, no. Yeah, pero tú, la única que tengo que me mandaste es cinco oraciones. So, ok. No sé de, de qué era eso. Una, una creo que se la habíamos mandado al grupo y la otra era... Ah, hola, 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 hola. Yo, yo fui el que me, me equivoqué aquí. Estoy viendo... Ok, yes. Aquí estoy. Sí. Ok. All right. Now. Era como en la parte que íbamos a, a ordenar. Aquí está. Sí. No, exacto. This one right here. All right. Ya. So, según la. Uh -huh. Tell me. Dime. Ah, según la estructura que, que usted nos brindó ese día es subject plus adverb frequency. Subject plus, plus adverb, right? el adverbo de frequency. Correcto. Plus verb. Plus complement. Okay. Entonces, en la primera eh, era de, de la siguiente manera, ¿verdad? Utilizar siempre el, el subject, que sería en este caso I. Okay. Luego el adverbio de frecuencia, que sería often. often. Ajá. Luego, uh, then, 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 sí, en vez de okay. decir luego, di, di then, 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 ajá, eso significa luego, ok, ok, then, then uh -huh. verb, ok, what is the verb, sería work, ok, 
them at night. Okay. That would be the, what would this be? What is the subject, Gustavo? I. Okay, very good. What is the adverb of frequency? Often. Okay, very good. What is the verb? Work. Okay, very good. And what is the complement? At night. Very good. Excellent. That is correct. Okay, number two. Okay. Uh, no, then, uh, sería, we. Okay, that will, okay. Then, mm -hmm. always. Okay. Then, mm, aquí fue donde no sabía cómo era. Okay, yo well, le colo okay, yo que le sí. Colo que lo homework. Okay, hold on. ¿Tarea es un verbo? No. Yo tarea, no puedes decir. Remember, ¿cómo sabes cuando es un verbo? Cuando tú dices yo, yo juego. Cuando podemos conjugarlo. Ah, ajá, yo, yo tarea. Mm. No, entonces ya sabes que no puede ir homework ahí. Sí, ahí fue que me, que me confundí. Uh -huh. Entonces so sería, uh, el verb sería do. Very good, nomás hay uno, do. Correcto. Hacer. Uh, Hacer. Y aquí, yo siempre hago, right? Hago. Ok, pero aquí dice, no dice yo, dice nosotros. Nosotros. Ok. Sí. Nosotros siempre hacemos. Ajá. Ajá. Okay. ¿Hacemos qué? Ah, el complemento a uh, um, homework over. O our homework. Ajá. ¿Y qué quiere decir our ¿Qué quiere, quiere decir our homework? Nuestras. Es ah, como... very good. ¿Te acordás cuando uh -huh. tengo la posesión? Nuestro, mi, mi laptop, my book, her book, her phone, our. Nuestro, ok. Uh, very uh -huh. good. So remember, our. Our. Es, es un possessive, posesivo. All right. Okay. So es we always do our homework. Nosotros siempre hacemos nuestras tareas. Very good, yes. So what is the subject here, Gustavo? We. We. What is the adverb of frequency? Always. What is the verb? Do. What is the complement? Our homework. Ahí está, ya ves. Very good, very good, right? Ah, ah, all right. Very good. <laughs> Now, what about number three? Number three. Uh, subject, mm -hmm. he. Okay, he. Then, never. Okay. Then, watches. Very good. Um, Complement the or oh, the dishes. Okay. The dishes. All right. The dishes. All right. So what does that mean right here, Gustavo? El, nun el nunca lava sus dientes o los dientes. Mm, dientes. La... ¿Qué, ¿Qué son dishes? Um, platos. Platos. All right. So what does that mean? So ¿Qué quiere decir ahí? Él nunca lava los platos. Yes, very good. All right. And that is the structure. Now remember, Gustavo, como le dije temprano, like I told her earlier, this is the structure básico. When you know this, cuando ustedes ya sepan esto, ya pueden jugar un poco con los adverbs of frequency. Porque hay uno que se puede venir antes que el subject. Pero eso todavía no, lo, no se los he dicho. Para no confundirlos. Quiero que sepan bien. I want you to understand fully the structure. Ya veo que ya lo, ya lo, ya lo puedes. Right? Right? Quizás algunas palabras you probably didn't know. Quizás no sabías. Y eso te, 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 te deshabilitó a estructurarlo. Pero hoy sí. Right? Now I think you got it. All right? Remember. Subject. Ever frequency. Adverb frequency. 
plus verb plus, plus complement. Very good. All right. Very good. Good job. You feel better? Mejor? Mucho mejor. <laughs> All right. Great. Great. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Okay. Gustavo, we are finished with the 10 minutes. So thank you for staying. Okay. I'm glad I could help you in your doubt and su duda. Thanks, teacher. All right, Gustavo. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. Right. Good night. Bye-bye. Bye-bye.